Ja, ich freue mich, dass ihr heute hier seid zu unserem Gottesdienst im Kino. Als ich äh, heute Morgen aus dem äh, Fenster geschaut habe, habe ich gedacht, ähm, die Pointe sehe ich, aber den Witz hat mir irgendwie keiner erzählt. Frühlingsanfang in Deutschland äh, mit, mit so viel Schnee. Ich äh, dachte, we built this city, should, sollte heute eigentlich we built the snowman umbenannt äh, werden, nach dem, was ich heute Morgen hier gesehen habe. Ich freue mich, dass ihr euch durchgekämpft habt, um hier mit uns Gottesdienst zu fahren. Ich weiß, die Darmstadt haben mir erzählt, ein paar aus Darmstadt haben drei Stunden gebraucht, um hierher zu kommen. Ähm, die Bahnen sind ausgefallen an verschiedenen Stellen, so etwas reduziert heute, aber schön, dass ihr da seid, um mit uns über dieses Thema We Build the City zu sprechen. Und ich danke den verschiedenen Teilnehmern, die hier mitgeholfen haben in diesen Beiträgen, um uns ein bisschen ihre Stadt vor Augen zu führen. Ich möchte uns heute noch einmal den Text lesen, den wir im Grunde über dieses Jahr geschrieben haben. Und wenn ihr schon in irgendeinem Gottesdienst von Kirche in Aktion äh, dieses Jahr wart und ihr wisst, wir haben ja ganz viele verschiedene, ich glaube wir sind bei zwölf oder dreizehn verschiedenen Gottesdienstformaten, die wir irgendwie so hier im Rhein-Main-Gebiet verteilt haben, dann habt ihr ganz bestimmt schon diesen Text gehört aus dem Propheten Jeremia im 29. Kapitel. Und ich möchte uns noch einmal die Verse vorlesen, die wir über dieses Jahr geschrieben haben, Liebe deine Stadt, nehmen wir heraus aus Jeremia 29 und da heißt es, so spricht der Herr Zebaot, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne und Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen. Und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohl geht, wenn es ihr gut geht, der Stadt gut geht, dann geht es euch auch gut. Diese Textstelle ist, wenn man sie in seinem Kontext liest, unglaublich faszinierend. Denn ihr müsst euch vorstellen, dass zu diesem Zeitpunkt das Volk Israel im Exil war. Das heißt, sie waren nicht in ihrem gelobten Land, sie waren nicht in Israel, sondern sie waren fernab in einem fremden Reich. In einem fremden Reich, in Babylonien, in der Gefangenschaft eigentlich. Und wenn man die Geschichte des Alten Testamentes kennt, dann weiß man, da geht es eigentlich immer darum, dass das Volk Israel doch ein verheißenes Land hat. Und dass das das Land ist, wo die Juden eigentlich wohnen sollten. Und da gibt es auch diese große Stadt, die Stadt Zion, Jerusalem. Das ist eigentlich die Stadt, auf die sich so alles fokussiert. Das ist da, wo der Tempel gebaut werden sollte. Das ist dort, wo das Volk Israel zusammenkommen sollte, um ihren Glauben zu zelebrieren. Und hier lesen wir das Wort eines Propheten, der jetzt nicht sagt, Volk Israel, lauft alle zurück nach Zion. Lauf zurück nach, nach Israel, denn das ist unser verheißenes Land und lass uns da wieder Wohnungen machen. Sondern die Message, die er seinem Volk gibt, ist im Grunde genau entgegengesetzt. Während sie im Exil sind, während sie in Gefangenschaft sind, während sie nicht in ihrer Heimat sind, sagt er ihnen, lasst euch nieder, baut Häuser und nicht nur irgendwelche Blechhütten oder, oder irgendwelche Zelte, die ihr aufschlagen sollt. Und ihr sollt ein paar ordentliche Häuser bauen. Häuser, wo man mit seiner Familie wohnen kann. Häuser, wo man sich niederlassen kann, wo man einen Garten drumherum pflanzen kann, um ein paar Früchte zu ernten. Ihr sollt sesshaft werden im Exil. Ihr sollt euch niederlassen in diesen fremden Städten und Wohnungen dort machen. Familien hervorbringen, Kinder zeugen. Und dann sollt ihr euch einsetzen für das Wohl der Städte, obwohl sie unter einer fremden Herrschaft sind, obwohl da Menschen sind, die euch vielleicht nichts Gutes wollen. Sollt ihr nicht so wie Wanderer sein, die schnell wieder ihr Gepäck zusammenpacken und wieder nach Jerusalem oder nach Israel zurückpilgern. Sondern ihr sollt euch niederlassen und ihr sollt das Beste aus den Städten herausholen. Mit anderen Worten, er, er platziert hier einen Auftrag fürs Volk Gottes, sich niederzulassen und fruchtbar zu sein. Vermehrt euch, macht euch breit. 
Macht euch präsent in der Stadt. Dafür habe ich euch dorthin gesteckt. Dafür habe ich euch dorthin geführt. Nicht damit ihr schnell wieder zurücklauft, sondern damit ihr präsent seid in der Stadt. Und ihr sollt das Beste der Stadt suchen. Wo, wo immer was nicht in Ordnung ist in der Stadt, soll, sollt ihr hingehen und Licht für diese Stadt sein. Wo, wo immer es dunkel und düster ist und wo, wo manche die Nase rümpfen, da sollt ihr präsent sein und sollt etwas von dem Aroma Gottes hineinbringen. Kann man an einer anderen Stelle beim Propheten lesen. Wenn ich, wenn ich, diese, wenn ich diese Stelle lese, dann, dann kann ich nicht anders als Buße zu tun, als Prediger, stellvertretend für Predigten, die ich selbst gehalten habe und für Predigten, die ich von anderen Predigern gehört habe. Denn wie häufig wurde schon gepredigt, nicht zuletzt von mir selbst, davon, dass wir eigentlich so auf, einem, auf einer Wanderschaft sind und dass unser ultimatives Ziel irgendwo im Himmel ist, dass wenn wir sterben, dann irgendwo anders hinkommen. Und damit den Eindruck vermittelt haben, dass das, was wir hier gerade so auf Erden machen, eigentlich nebensächlich ist. Und dass, wenn wir in einer Stadt wohnen, wir uns ja bloß nicht äh, zu sehr einmischen sollten, denn eigentlich ist unsere Hoffnung doch irgendwo jenseitig zu finden. Ich glaube, ich und viele andere Prediger haben im Grunde nicht die Geschichte der Bibel und die Geschichte Gottes richtig verstanden. Denn schon von Anbeginn der Geschichte lesen wir, dass Gott diese Welt liebt. Die Schöpfungsgeschichte beginnt damit, dass Gott eine Welt geschaffen hat, die wunderschön ist, die voller Farbe und voller Lachen und voller Freude ist und voller Vielfalt. Und er tut den Menschen dort mit hinein und, und gibt ihm einen Arbeitsauftrag, um diese Welt zu gestalten, die Schöpfung auszubauen. Und, und er hat ihnen nicht gesagt, dass das, ihr, ihr, ihr sollt euch irgendwie bekehren, damit ihr, wenn ihr sterbt, dann in den Himmel kommt. Lesen wir in der Schöpfungsgeschichte nicht. Sondern wir lesen davon, dass wir, dass wir einen, einen Auftrag haben zu herrschen, einen Auftrag haben zu gestalten, uns zu vermehren. Bei Hochzeiten lesen wir immer davon, schon aus der Schöpfungsgeschichte, wir sollen fruchtbar sein, uns vermehren hier und sesshaft machen. Und dann durch die Geschichte der Bibel hindurch sehen wir die Entwicklung aus dem Garten, so haben wir vor einigen Wochen gehört. Wir sehen eine Entwicklung aus dem Garten im ersten Buch der Bibel hin zu einer Stadt. Das letzte Buch der Bibel, Offenbarung, endet mit dem Bild einer Stadt. Dem Bild einer Stadt, die es nicht irgendwo in einem anderen Universum ist. Sondern einer Stadt hier. Bestehend aus der alten Welt und mit hineingekommen in die neue Welt. Eine neue Schöpfung, die präsent wird hier auf Erden. Siehe da, ich sah, wie der Himmel sich auftaut und die Stadt Zion hinabkam. Und wir als Menschen mit hineingegeben sind und deswegen passt diese Stelle aus, ne aus äh, Jeremia und Nehemia so gut da mit hinein. Nehemia, wo die Mauer gebaut wird, Jeremia, wo der Auftrag gegeben wird, sesshaft zu werden und die Stadt zu gestalten. Als der Arbeitsauftrag, den wir hier haben auf Erden als Menschen. Diese Welt zu gestalten. Im Vater unser beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, jetzt auch endlich hier auf Erden. Wenn ihr schon mal bei Kirchenaktion im Gottesdienst war, dann habt ihr schon was von Himmel auf Erden gehört. Unser Traum ist es zu sehen, wie tatsächlich immer mehr Himmelreich hier auf Erden präsent wird. Immer mehr Gerechtigkeit hineinkommt in unsere Städte. Immer mehr Frieden, immer mehr Freude hineinkommt. Und deswegen muss ich Buße tun, weil wenn ich auch schon irgendwie den Eindruck vermittelt hätte, es gäbe hier nur einen Spezialauftrag für ein paar Prediger. Oder für ein paar, die in vollzeitlichen Dienst berufen sind. Dann ist das im Grunde eine Verdrehung der Geschichte was Gott sucht und was Gott braucht. Und ich habe mir mal eine Liste aufgeschrieben. Was Gott sucht und braucht, sind wir alle. We build the city. Deswegen haben wir diesen Gottesdienst auch so überschrieben. Gott braucht uns alle. Er braucht Architekten, die mithelfen, die Städte zu bauen. Er braucht Lehrer. Er braucht Politiker. Er braucht Polizisten. Er braucht auch die Unternehmensberater. Und die Selbstständigen und die Bäcker und die Dachdecker und die Banker. Und die Straßenarbeiter und die Elektriker und die Versicherungsvertreter und die Gärtner und die Busfahrer und auch die Schneewegräumer. Die alle braucht Gott. Und die möchte er einspannen, um hier diese Welt zu gestalten. Und mehr dafür zu sorgen, dass seine Herrlichkeit Fuß fasst. 
seine Herrlichkeit Raum einnimmt. Unsere Präsenz, die benutzt wird, um die Präsenz Gottes hineinzubringen in unsere Städte. Ich hoffe, dass durch die Gottesdienste, und wir schließen zwar heute diese Serie im Grunde ab, aber es ist das Motto, das wir uns für dieses Jahr auf die Fahne geschrieben haben. Das Beste unserer Stadt zu suchen. Zu schauen, wie können wir das machen? Wie kannst du das machen? Wie kann ich das machen? In unserem Alltag, wenn wir an unsere Arbeitsplätze gehen, wenn wir in die Uni gehen, wenn wir in die Ausbildungsstätte gehen, wenn wir in die Schule gehen, wie können wir dort sichtbar machen, dass, dass Gott ein Interesse hat an unserer Stadt und an den Menschen in unserer Stadt, um das zu zeigen. In den letzten Wochen habe ich immer wieder zitiert, diesen wahrscheinlich berühmtesten Vers der Bibel, Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Wie häufig wurde dieser Vers schon zitiert und dann irgendwie verwiesen, dass ja, dafür ist Jesus gekommen, weil, weil er die Welt liebt, damit wir irgendwie an ihn glauben können und ein ewiges Leben haben. Und das ist wunderbar. Aber der Vers beginnt damit, also hat Gott die Welt geliebt. Er liebt diese Welt. Er liebt die Menschen in dieser Welt und die möchte er erlösen. Und hier möchte er Erlösung auch hineinbringen, um dieses alte theologische Wort zu benutzen. Um Erlösung hineinzubringen auch in, in unsere Städte. Ich habe mir für heute vorgenommen, euch einen kleinen Schwenk zu geben. Wir haben ein bisschen über, über Theorie geredet, wir haben ein bisschen über Theologie geredet, wir haben verschiedene Bibelstellen uns angeschaut und ich war in den letzten zwei, drei Wochen äh, etwas in der Welt unterwegs. Und ich habe mir gedacht, heute erzähle ich euch einfach mal ein bisschen Geschichten davon, was ich in den letzten zwei, drei Wochen erlebt habe, von Menschen, denen ich begegnet bin, einmal rund um den Globus, von dem, wie sie in gewisser Weise an dem Gleichen arbeiten, worüber wir hier sprechen. Und ich hoffe, dass, indem ich euch ein paar Bilder gebe und ein paar, ein paar Geschichten erzähle, dass bei dem einen oder anderen auch so Bilder entstehen oder Gedanken entstehen. Hey, so könnte ich das doch vielleicht auch machen. Vielleicht will Gott auch mein Leben benutzen, um hier irgendwie was zu gestalten. Und du spürst heute einen Ruf zur Gestaltung, Mitspieler zu sein, nicht nur so Beisitzer zu sein. Manchmal ärgere ich mich, dass wir Gottesdienst im Kino haben, weil das so ein bisschen so nach, äh, so ein bisschen wie, wie im Stadion ist, äh, da spielen ein paar vorne und alle anderen sitzen auf der Tribüne und applaudieren ab und zu mal oder wenn der Klingelbeutel rumgeht, dann dürfen sie auch mitmachen. Aber eigentlich ist die ganze Gedanke vom Reich Gottes und von Gemeindearbeit, wir arbeiten alle zusammen. Und wir gestalten zusammen und wir kommen zusammen. Wir erbauen uns hier sonntags, ja, um gemeinsam dann wieder zu arbeiten den Rest der Woche und gemeinsam im Reich Gottes zu leben und zu gestalten. Ich will euch ein paar Geschichten erzählen aus meinen letzten zwei Wochen aus dem Globus und ich fange mit der Weltstadt Bad Schwalbach an. Für alle diejenigen, die nicht wissen, wo das ist, es ist schwer zu finden. Also man braucht ein Navigationssystem, um Bad Schwalbach zu finden, denn es ist im Taunus. Ich weiß gar nicht, ob das hinter Taunus ist, es kam mir wie hinter, hinter, hinter Taunus vor. Also ich habe mich auf den Weg gemacht und zwar aus folgendem Grund. Als ich die Woche vorher, und das ist jetzt ungefähr zehn Tage her, in Amerika war, in Washington D.C., saß ich abends im Hotelzimmer und bin durch mein Handy gegangen und habe ein paar alte Messages mir angeschaut. Und da bin ich an einer, an einer Message vorbeigestolpert, die mir jemand geschickt hat vor einem Jahr, als er zu Besuch in den USA war, und zwar vom Frank. Frank hat mir eine, eine Message geschickt, während er unterwegs war und hat äh, mir geschrieben, wie er gerade in Boise, Idaho war, wo ich im Grunde als äh, Austauschschüler mal war und wir haben uns seitdem nicht gesehen und ich saß letzte Woche in Washington DC und dachte, ich schreibe dem Frank doch mal äh, eine Message, dass wir uns vielleicht irgendwie zum Mittagessen oder zum Kaffee oder so treffen wollen. Und Frank lädt mich ein, nach Bad Schwalbach rauszukommen oder ich, in so ein Nachbarort, Ramschid, genau, um dorthin zu kommen und mit ihm gemeinsam Mittag zu essen. Ich komme dorthin und wir tauschen uns ein bisschen aus, was ich gerade so mache und was Frank gerade so macht. Und irgendwann, im, während wir ein tolles Mittagessen und ein Gespräch miteinander haben, packt Frank sein, sein iPad aus und sagt, Chris, ich will dir mal zeigen, woran ich gerade arbeite. Und woran ich gerade irgendwie so ein bisschen am Planen und Machen bin. Und, und dann beginnt er eine Präsentation. Ich habe euch mal ein paar Slides mit aus seiner Präsentation mitgebracht. Einfach nur um Eindruck zu geben, was er mir sagt. Und zwar eine Präsentation, die überschrieben ist, der dritte Ort, Gedanken zum Gummibahnhof Bad Schwalbach. Und dann erzählt Frank mir, dass das sein Heimatort ist. Bad Schwalbach ist der Ort, wo er herkommt. 
wo er aufgewachsen ist. Und in diesem wunderschönen Ort gibt es aber einen Platz, der nach Pippi stinkt. Und das ist der Gummibahnhof. Das ist im Grunde neben der Kirche ein recht zentraler Platz, aber da riecht es nicht besonders schön. Da, da, da ist eher so ein bisschen wie ein Schandfleck mitten in der Stadt. Und er hat eine Präsentation zusammengebaut, die er überschrieben hat mit dem dritten Ort. Und er fragt mich, ob ich weiß, was ein dritter Ort ist. Jetzt diejenigen, die hier schon etwas eine Weile mit unterwegs sind, die wissen vielleicht, dass ich um die ganze Welt fliege, um Menschen zu erklären, dass wir als Kirche an dritte Orte gehen sollten. Wenn ihr schon mal in unserem Away Café wart, dann wisst ihr vielleicht, dass das, was dahinter steht, im Grunde der Gedanke ist, dass neben dem ersten Ort, unserem Heimatort, unserer Wohnung, unserem Haus, wo wir wohnen, es den zweiten Ort gibt, wo wir arbeiten, wir alle einen dritten Ort haben, wo wir unsere Freizeit verbringen oder irgendwie unsere sonstige Zeit gestalten. Und dass mein großes Plädoyer ist, dritte Orte zu kreieren, als Kirche auch zu kreieren, um dort präsent zu sein in einer Stadt. Nicht zuletzt deswegen haben wir unsere Wake Cafés gegründet, um präsent zu sein in dieser Nachbarschaft. Und so gibt es hier einen, äh, eine Präsentation, wo Frank dann im Grunde mich äh, durchleitet und zeigt, wo ist unser dritter Ort. Wir alle haben dritte Orte, das kann sein in, in einem Café, das kann sein äh, beim Sportplatz, das kann sein äh, in einem Restaurant oder in einer Bar, wo wir immer hingehen. Es kann sein unsere Kirche, wo wir uns mit anderen treffen, wo wir immer wieder unsere Freizeit so verbringen. Und dann gibt er ein paar Beispiele von dritten Orten, die er in letzter Zeit kennengelernt hat. Und ich habe euch mal drei Orte mitgebracht. Einer davon ist eine, eine Schule, ein, ein Kunstprojekt in Portland, Oregon, wo sie letztes Jahr als Familie zu Besuch waren. Und wo Kinder hinkommen können, um irgendwie so mitzugestalten und einen tollen Nachmittag haben können, indem sie mit Fingerfarben irgendwie etwas äh, äh, kunstvoll gestalten können und wie das für sie als Familie und für, für sie als Kinder einfach ein ganz toller Ort war, um irgendwie nach der Schule mal was anderes zu machen. Der zweite Ort, den er präsentiert hat, ist ein äh, Mittag in der Region, Beispiel dritter Ort im Vorarlberg, ein Museum in Bregenz. Ein Museum, wo man hingehen kann und im Grunde genießen kann äh, und äh, seht, ja, alle, alle genießen das hier in dem, in dem Museum, alle genießen können im Grunde eine schöne Kunstausstellung. Der dritte Ort, den er beschreibt, ist ein, äh, eine Schreinerei in Hittesau, dort wo ihr als Familie Urlaub macht. Eine Schreinerei, die im Grunde genutzt wird, um dort Kunst auszustellen. Und nachdem er im Grunde diese Bilder gezeigt hat, macht er auf eine, eine weitere Folie und zeigt, wie wäre das, wenn wir hier einen dritten Ort aufmachen würden in, dieser Bad, in diesem Ort Bad Schwalbach. Einem Ort, wo tatsächlich nicht mehr es nur nach Pippi riecht und nur die Gummireifen um die Ecke kommen, sondern ein Ort, der gestaltet wird. Und tatsächlich, ganz nebenbei, ist das eine Präsentation, die vor kurzem vor dem Magistrat und dem Bürgermeister der Stadt gehalten wurde, um das zu präsentieren. Deswegen erzähle ich heute hier nicht ein großes Geheimnis, sondern etwas, woran wir arbeiten, damit das Wirklichkeit wird. Und die Idee ist dort, ein Kunsthaus entstehen zu lassen. Ein, ein, ein Gebäude zu bauen als ein Ort der Begegnung, wo viel Licht reinkommt, wo man, wo, wo man im Grunde ja hingehen kann, um einen Kaffee zu trinken, aber vielleicht auch hingehen kann, um Kunst zu genießen, wo vielleicht Musikaufführungen stattfinden. Und Frank gerade auf der Suche ist, nicht nur in der Politik das zu verankern als ein neues Projekt, sondern auch in der Stadt zu verankern mit Menschen, die sich engagieren wollen, um der Stadt Bestes zu suchen. Und Orte in der Stadt umzugestalten und dort ein Stück von Herrlichkeit Gottes auch hineinzubringen. Bad Schwalbach. Der nächste Ort, den ich euch zeigen möchte, ist in Indianapolis, in den Vereinigten Staaten. Kurz bevor wir uns zum Mittagessen getroffen haben, war ich auf einer Reise in den USA unterwegs und kam zu einer Gemeinde, Shepherd Community Church in Indianapolis, in Indiana. Ich wurde dort eingeladen, um mal mit dabei zu sein und um mir eine Gemeindearbeit anzuschauen von einem Pastor namens Jay Hyde, der seit vielen Jahren dort Gemeindearbeit macht und der auch sonntags Gottesdienste veranstaltet als Pastor, aber wo sich eine Gemeinde entschieden hat, der Stadt Bestes zu suchen. Ich zeige euch mal das Organisationschart oder das Facebook dieser, dieser Arbeit. Inzwischen ist nämlich aus dieser Gemeindearbeit tatsächlich ein Riesenpool von Mitarbeitern geworden, großteils auch mit angestellt, 
die arbeiten an ihrer Nachbarschaft. Auf dem nächsten Bild seht ihr, und zwar einen Zip-Code aus den USA, den Zip-Code 46201. Das ist der Zip-Code, das ist die Postleitzahl, wo mittendrin diese Gemeinde ihr Kirchengebäude hat. Aber sie haben sich als Gemeinde entschieden, dass sie gute Nachricht für die Nachbarschaft sein sollen, wollen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass dieser Zip-Code der schlechteste der Stadt Indianapolis ist. Das ist das ärmste Nachbarschaftsviertel von ganz Indianapolis. An keinem, in keinem anderen Stadtteil gibt es mehr Kriminalität, mehr Drogenkonsum und Drogenhandel als hier in diesem Zipcode. Als ich dort mit dem Auto lang gefahren bin, konnte ich nicht glauben, ich dachte bis zu dem Zeitpunkt, obwohl ich auch schon einiges in Amerika unterwegs war, dass die Häuser sehen doch immer ganz ordentlich aus und die Nachbarschaften, also Amerika ist doch auch eher ein Land des Reichtums. Ich war schockiert, als ich durch diese Nachbarschaft fuhr und im Grunde Häuser verlassen gesehen habe. Häuser, die herunterkommen, Menschen, die so auf der Veranda saßen, die sich gerade ne, ne, äh, die, die Nadel setzten und äh, die, die, die dort auf der Straße zum Teil rumlagen und einfach ein furchtbares Bild aus dieser Nachbarschaft. Und diese Gemeinde hat sich entschieden, dass sie ein Community Center aufbauen wollen, um dieser Nachbarschaft zu dienen. Auf dem nächsten Bild seht ihr, wie ich am Konferenztisch mit dabei sitze, als Jay Hyde, das ist der Mann hier zur, auf der rechten Seite, gerade eingeladen hat, wieder mal Leute aus der Community bei ihm im Kirchenbüro vorbeizukommen. Und er hat hier, ganz rechts seht ihr, eingeladen einen Mann, der im städtischen Krankenhaus arbeitet. Ein Mann, der im städtischen Krankenhaus arbeitet, er ist Medical Doctor und sie haben eine Kooperation zusammengestellt als Kirchengemeinde mit dem Krankenhaus, dass sie zusammen in Teams durch die Straßen laufen, um Menschen in ihren Häusern zu besuchen. Also Ärzte, die sich quasi in ihrer Freizeit mit Zeit nehmen um den Menschen, die keine Social Security haben, die keine Sozialversicherung haben, die keine Krankenversicherung haben, die mit der Gemeinde zusammen in der Nachbarschaft zu besuchen und kostenlos für sie ein Primary Medical Healthcare sicherzustellen, also dass ihnen im Grunde an der Grundversorgung geholfen wird. Und falls sie irgendwie abgeholt werden müssen und ins Krankenhaus geführt werden, dass sie sich in ihrer Freizeit Zeit nehmen, um das genau mitzugestalten. So, ich saß für zwei Stunden mit in einem Meeting dabei, wo es nur um medizinische Fachbegriffe gab von den, von den fast Seuchen, die da in der Nachbarschaft sind und wie gerade diese Kirchengemeinde zusammen mit dem Pastor und den Ärzten daran arbeitet, wie sie da weiterarbeiten können. Auf dem nächsten Bild seht ihr äh, zwei Polizisten. Okay, und wie das so für amerikanische Polizisten äh, sich gehört, kamen die mit Donuts vorbei, kennt ihr aus den Filmen. Und was mir besonders gut gefallen hat, wenn ihr genau schaut auf dem Bild, scheint es so, als würde Jesus auch Hunger haben auf ein paar Donuts. Denn Jesus schaut so ein bisschen über die Schulter und hätte auch gerne einen Donut hier. Für zwei Stunden war ich in einem Meeting mit diesen zwei Polizisten und dem Pastor. Und das Besondere an diesen Polizisten ist, dass sie Teil der Kirchengemeinde sind. Und dass sie jeden Morgen und jeden Mittag und jeden Abend erstmal einchecken in der Kirche, bevor sie auf Streife fahren. Und die kamen gerade, kurz vor unserem Meeting, kamen die gerade aus einer Razzia, wo sie ein paar Drogendealer haben hochgehen lassen. Und dann haben sie berichtet, dass sie nicht im Grunde nur Streife fahren, sondern sie verstehen sich. Und jetzt müsst ihr genau zuhören. Diese zwei Polizisten hier verstehen sich als Pastoren für ihre Nachbarschaft. Die machen das um sich um die Menschen in dieser Nachbarschaft zu kümmern. So, was machen diese zwei Polizisten? An den Abenden in ihrer Freizeit helfen die in der Kirchengemeinde in der Rehabilitation der Junkies. Also nachdem sie die quasi hops genommen haben in der Razzia, bieten sie denen an, kommt doch mit in die Kirche, denn da helfen wir euch wieder da rauszukommen. Und während ich da zwei Tage mit in dieser Kirchengemeinde war, ständig fuhren da diese Polizisten vor, weil sie mit daran arbeiten, irgendwie an dieser Stadt oder an diesem Zipcode mit Himmel auf Erden zu gestalten. 80 Mitarbeiter, bezahlte Mitarbeiter, hat inzwischen diese Gemeinde aufgebaut. In einem Community Center, die haben eine Schule aufgemacht, Kindergarten aufgemacht, wo 
Leute aufgenommen werden, die sich das nicht leisten können. Die haben Grants bekommen von der Lilly Foundation, also von einem äh, säkularen äh, äh, Träger, der im Grunde ihnen Geld gegeben hat als Kirche oder als Non-Profit, um diese gute, wertvolle Arbeit in dem Nachbarschaftsteil zu machen. Der Stadt Bestes zu suchen und Himmel auf Erden zu leben. Die dritte Geschichte, die ich euch erzählen möchte, war in Rustenburg, Südafrika. Die Woche davor war ich unten in Südafrika unterwegs und ich bin dort runtergegangen, um eine Reihe von Pastorenkonferenzen zu halten, an Universitäten zu sprechen. Und bereits am ersten Tag, als ich dort gelandet bin, haben sie mich zu einem Unigelände geführt und haben im Grunde in einem, in einem Hörsaal eine ganze Reihe von Studenten, Theologiestudenten und Professoren in einen Hörsaal mit hineingenommen. Und ich hatte dort eine, eine Gruppe im Hörsaal sitzen und ich sollte einfach ein bisschen erzählen von dem, was wir so als Kirche machen, was wir so als unseren Auftrag verstehen, dass Theologiestudenten sind oder waren, soll ich natürlich auch ein bisschen theologisch das erklären. Und ich habe über unser Motto geredet. Ich, ich habe angefangen und habe einfach erzählt davon, wie wir dieses Jahr als Motto haben, der Stadt Bestes suchen und wir gucken, wie wir an ganz viele verschiedene Orte als Kirche in Aktion hineinkommen können, um dort Himmel auf Erden sichtbar zu machen. Und während ich dort im Hörsaal war und im Grunde angefangen habe zu erzählen, äh, habe ich gesagt, wir können auch so ein bisschen Q&A machen, so ein bisschen miteinander reden. Also nicht nur ich rede, sondern ihr dürft auch ein bisschen reden. Also anders als jetzt hier im Gottesdienst. Und da saß dort in der zweiten Reihe, saß eine Professorin. Eine Professorin, schon etwas älteren Semesters, eine, eine farbige Afrikanerin. Und schon nach 10, 15 Minuten, nachdem ich angefangen hatte zu referieren, merkte ich, dass sie so ein bisschen unruhig wurde und dann irgendwann ihre Hand hob und mir eine Frage stellte. Und schon aus ihrer Frage heraus merkte ich, dass sie so ein bisschen kritisch ist. Also das, die hörte da auf einmal, was die Kirche so alles macht und irgendwie brachte das so ein bisschen ihr Welt- und Kirchenkonzept durcheinander und dann hat sie mir eine Frage gestellt und da hat man gemerkt, das ist nicht besonders positiv, wie sie da schon rangeht an die Sache. Ich habe versucht, die Frage zu beantworten und ähm, habe mein Bestes gegeben und war, wusste aber nicht genau, ob sie damit glücklich ist. Die Veranstaltung geht weiter, wir sind ungefähr anderthalb Stunden dort zusammen. Nach anderthalb Stunden hatte ich den ganzen Raum gewonnen, alle waren begeistert, irgendwie alle waren am Mitmachen, am Diskutieren, lauter tolle Fragen, aber irgendwie diese Professorin, die sah immer noch so ein bisschen knötterig aus. Und ich dachte mir so, also ich will da jetzt einfach nicht drüber hinweggehen, ich muss sie einfach nochmal fragen, wie, wie, wie es ihr jetzt so geht mit dem, was ich sage. Und dann frage ich sie nochmal und, und sage, ja, so wie ist das jetzt so, nachdem wir ein bisschen mehr geredet haben. Und sie schaut mich nur an und sagt, du hast meine Frage nicht beantwortet. Und dann fängt sie wieder an vor dem Gleichen, was sie mir vor anderthalb Stunden vorher erzählt hat und war immer noch nicht glücklich irgendwie mit meiner Antwort. Also war jemand, der sehr negativ war. Gut, so ist das manchmal. Nicht, nicht alle stimmen einem zu. Zwei Tage später bin ich in Rustenburg. Das war in Johannesburg. Zwei Tage später bin ich in Rustenburg. Und dann zeige ich euch mal ein Bild von einer kleinen Pastorenkonferenz, auf der ich gesprochen habe. Für zwei Tage war ich dort eingeladen, im Grunde, ich glaube, sechs oder sieben Sessions zu halten und Pastoren, die aus dem ganzen Land zusammengekommen waren, zu trainieren. Als ich in der ersten Session anfinge zu unterrichten, äh, habe ich wieder angefangen, über Großstadtarbeit zu sprechen und ich konnte meinen Augen nicht so ganz trauen, da saß in der zweiten Reihe schon wieder diese Professorin. Also die muss anderthalb, äh, 150 Kilometer gefahren sein, nachdem sie von der Uni fertig war, um bei dieser Pastorenkonferenz mit dabei zu sein. Später hatte ich erfahren, die hatte sich angemeldet, bevor sie wusste, dass ich der Sprecher bin und, und dann im Grunde wahrscheinlich sich geärgert hat auf dem ganzen Weg dahin, dass sie jetzt quasi mich noch mehr kriegt. Ich fange an, irgendwie zu unterrichten und zu erzählen von dem, wie wir als Kirche uns in den Städten engagieren müssen und ich erzähle eine Geschichte von urbaner Spiritualität. Ich erzähle davon, wie wir neu entwickeln müssen, wie wir Gott erleben in den Städten und wie wir Gott anbeten müssen in den Städten und wie, wie das manchmal gar nicht so einfach ist, weil in den Bergen ist es leicht, Gott anzubeten, in der Natur ist alles schön, aber in so einer dreckigen, stinkenden Stadt ist es manchmal gar nicht so einfach. Und ich erzähle eine Geschichte aus dem, aus dem, aus dem Rotlichtmilieu von PX, eine Geschichte, die die Laura erzählt hat vor einigen Monaten, davon, wie sie mal einen ganz heiligen Moment hatte in einem Bordell, als sie mit, mit einer Prostituierten zusammen äh, gebetet hat. 
Und, und das irgendwie auf einmal so war, und sie hat das dann später erzählt, wie, wie, wie wirklich sie, sie in, an einem so, im Grunde dunklen Ort, auf einmal gespürt hat, wie Gott präsent ist. An einem unheiligen Ort, den heiligen Gott zu spüren. Und wie dann diese, äh, diese Dame, auch die Prostituierte, gebetet hat für das Team und, und wie, wie das auf einmal so ein Stück Himmel auf Erden war. Und wie am Ende dieses Gesprächs dort in, in, dem, in dem Bordell ähm, sie auch nach der Telefonnummer gefragt hatte von, dem, von unserem PX-Team. Und nachdem sie ihr die Nummer gegeben haben, hat, hatte sie uns abgespeichert unter Mobil de Dios. Also die Telefonnummer Gottes. Und Telefonnummer Gottes, so hat, so hat sie das Team abgespeichert. Weil, weil, weil das war für sie ein Stück Präsenz Gottes dort in, in diesem Modell. Naja, auf jeden Fall eine Geschichte, die ich erzähle. Ich mache einiges weiter. Wir sind fertig mit dieser Session in diesem Raum. Ich stehe da noch wieder mit ein paar Pastoren. Eigentlich hatte ich wieder das Gefühl, die Leute haben mir gut zugehört. Gute Interaktion. Da kommt diese Professorin auf mich zu. Jetzt müsst ihr genau hinhören. Ich will schon so ein bisschen den Kopf einziehen. Die kommt und packt mich am Arm packt mich am Arm und zieht mich aus diesem Raum raus. Zieht mich raus, wir sind hier in einem Kirchengebäude, und zieht mich in den Nachbarraum, es war so ein Sonntagsschulraum, der im Grunde leer war, ein paar Stühle an der Seite, zieht mich in diesen Raum rein, in die Mitte des Raumes, und dann fällt sie auf die Knie auf den Boden und zieht mich mit runter. Ich dachte, ach du meine Güte, was ist denn hier los? Die zieht mich mit auf den Boden und dann fängt diese Professorin an zu weinen. Richtig laut zu schluchzen und zu weinen und fängt laut an zu beten. Und spricht im Grunde für 10, 15 Minuten ein Bußgebet, wo sie Gott um Vergebung bittet, wo, wo, sie, wo sie Gott bittet, ihre Sünden von ihr wegzunehmen. Und, und sie wieder anzunehmen, weil auf einmal sie etwas gehört und erlebt hat, was ihr völlig abhanden gekommen war. Na, nachdem sie so 10, 15 Minuten und ich knie da so halb neben ihr gebetet hat, frage ich sie, ja was, was denn los? Also ähm, Ich sehe, was los ist, aber erklär mir nochmal, was los ist. Und, und dann sagt sie mir, dass als ich gesprochen habe und erzählt habe davon, wie wir Gott in, in, in diesen unheiligen Orten finden müssen, dass das auf einmal für sie war wie ein Blitz, der vom Himmel kam. Denn sie hatte sich auf den Weg gemacht zu dieser Pastorenkonferenz im Grunde mit dem Gebet, Gott, ich gebe dir noch eine Chance. Ich weiß, wer der Sprecher ist, hat mir nicht gefallen, aber ich fahre trotzdem hin und ich gebe dir eine Chance, zu mir zu sprechen. Und Chris, als du angefangen hast zu predigen und zu sprechen davon, wie wir Gott erleben können in the ugly places, da hatte ich auf einmal das Gefühl, dass Gott zu mir spricht und mich anrührt und sagt, das ist genau das, was ich jetzt auch wieder lernen muss. Und ihre längere Geschichte ist die, dass sie da als Professorin an der Uni ist, aber eigentlich gerade totunglücklich ist, ihre Studenten nicht mag, am liebsten kündigen wollte und weglaufen wollte. Und jetzt auf einmal erlebt hat, dass vielleicht Gott sie einlädt an ihrem Ort, an ihrer Stelle, sie ganz neu Gott entdecken darf weil Gott sie an ihrem Ort vielleicht gebrauchen möchte, um dort ein Stück Frieden, Gerechtigkeit und Liebe auch zu kommunizieren und transportieren. Das müsst ihr euch vorstellen. Ich war noch zwei Tage auf dieser Konferenz. Ich hatte einen Fan. Nach jeder Session kam diese Professorin auf mich zu, hat mir auf den Rücken geklopft. Bridget, Bridget. Wie, wie das nur, nur die Afrikaner richtig können. Bitchet. Am Ende, und das ist das letzte Bild, was ich euch zeigen möchte, am Ende sind wir in den Gottesdienstraum gegangen. Und ich hatte gesagt, ich will jetzt mal den, den Seminarraum verlassen. Wir haben nur über urbane Transformation gesprochen. Wir haben über, darüber gesprochen, wie Kirche rein muss in die Städte. Und dann habe ich gesagt, die letzte Abschlusssession müssen wir im Gottesdienstraum machen. Und ich habe ich hab eine, eine, eine Predigt gehalten oder eine Message gehalten und habe eingeladen, die Pastoren zu überlegen, für wen in ihrer Stadt sie gute Nachricht sein wollen. Für wen in ihrer Stadt sie bereit sein wollen, alles zu geben. Wer von euch bei der Silvesterfreizeit mit dabei war, ihr wisst vielleicht, wie ich am Ende eine, eine Predigt gehalten habe und gesagt habe, für, für wen wollt ihr all in gehen? Und ich, ich habe ich hab gesprochen zu den Pastoren und habe gesagt, da sind Menschen in euren Städten, 
die wissen nichts von euch, weil ihr euch versteckt in eurem Kirchengebäude. Ihr trefft euch jede Woche in euren frommen Gottesdiensten, aber da sind Menschen die Straße runter, die wissen nichts von der Liebe Gottes, es sei denn, ihr bewegt euch endlich mal. Es sei denn, ihr geht endlich mal an diese dritten Orte, um Reich Gottes und Gottes Präsenz dort hineinzubringen. Und dann habe ich einen Aufruf gegeben, ob sie nach vorne kommen wollen und auf eine Tafel schreiben wollen, für wen sie bereit sind, alles zu geben. Und dann sind sie im Grunde alle nach vorne gekommen und haben aufgeschrieben, hier waren noch eine ganze Reihe von mehr Boards, und haben mit Kreide aufgeschrieben, das ist, wem ich dienen will. Hier ist, wo ich hingehen will. Da ist ein Ort in meiner Nachbarschaft, für den ich Gottes Liebe sichtbar machen möchte. Und nachdem sie das aufgeschrieben haben, müsst ihr euch vorstellen, das waren, wie gesagt, alles ordentlich angezogene Pastoren, ja, teilweise in Afrika mit Krawatte und irgendwie schön, ne, ordentliche Leute, nicht so, nicht so wie ich, also äh, schon richtig. Und die haben sich ja alle dort hingekniet. Auf einmal war das ein ganzer Raum voll mit Menschen, die gekniet haben, die füreinander gebetet haben und die gesagt haben, Gott, wir wollen auch für unsere Städte da sein. Wir wollen deine Liebe auch reinbringen, weil wir wollen unsere Stadt gestalten. Wir wollen Reich Gottes leben, nicht nur hinter unseren Kirchenmauern. Wir wollen Reich Gottes leben mit den Menschen in unserer Stadt. Und ich kann euch sagen, als ich dort weggegangen bin von Südafrika, hatte ich, habe ich mich so tief gefreut darüber, dass Gott anscheinend Menschen, und das ist meine Zusammenfassung, rund um den Globus von Bad Schwalbach über Indianapolis bis runter nach Südafrika, Rustenburg. Mensch, Gott Menschen beruft, Christen beruft, sich zu engagieren in ihren Städten. Und, und, und Christen aufwachen und verstehen, wir haben eine, einen Gestaltungsauftrag. Wir sind die Arme und Beine. Wir sind der Leib Christi. Ihr wisst, wenn wir Abendmahl zusammen feiern, dann, dann, dann symbolhaft nehmen wir den Leib Christi für uns an. Es gibt eine ganze Theologie, die ihr nachlesen könnt im Neuen Testament, die Paulus entfaltet davon zu sagen, wir sind jetzt der Leib Christi. Wir, wir sind der Leib Christi und, und wir führen das Werk Christi hier auf Erden fort. Am Ende des Johannesevangeliums haucht Jesus seinen Jüngern den Heiligen Geist ein und sagt, so wie mich der Vater gesandt hat in diese Welt, so sende ich euch jetzt in diese Welt. Und deswegen sind die Evangelien die Blaupause für unseren Arbeitsauftrag. So wie Christus hingegangen ist und hat Menschen geheilt, weil sie krank waren. So wie, wie, wie Christus hingegangen ist und hat sich um die Einsamen und die Ausgestoßen und die Aussätzen gekümmert. So haben wir eine Berufung, mit offenen Augen in unserer Stadt unterwegs zu sein. Du hast eine Berufung, egal wer du bist, ob du ein Lehrer bist, ob du Banker bist, Unternehmensberater, Straßenfeger. Polizist oder was auch immer, du hast eine Berufung mit offenen Augen, durch deine Stadt zu gehen und zu schauen, wie du transportieren kannst etwas von der Liebe Gottes hinein an deine Orte, an deinen Ort. Ich möchte schließen mit einem Vers, den der, den der Danny in der Vorbereitung dieses Gottesdienstes mir gezeigt hat. Und es ist für mich ein ganz passender Vers zu Ende. Und zwar aus Lukas Evangelium, Kapitel 6, folgender Vers. Und damit möchte ich schließen. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Unsere äußere Welt ist ein Spiegel unserer inneren Welt. Menschen, die voller Hass, Neid und Egoismus sind, bauen Städte, die voller Hass, Neid und Egoismus sind. Menschen, deren Herzen erfüllt sind mit Liebe, Frieden und Gerechtigkeit, bauen Städte, die voller Liebe, Frieden und Gerechtigkeit sind. Und deswegen, nachdem wir hier darüber gesprochen haben, wie wir rausgehen wollen, um Städte zu gestalten, kann ich euch sagen, womit es anfängt. Es beginnt mit unserem Herzen. Aus einem guten Herzen kommen gute Dinge. Aus einem schlechten Herzen kommen schlechte Dinge. 
Und wir werden immer das bauen, was wir auch innerlich verkörpern. Und deswegen möchte ich diesen Gottesdienst abschließen mit einem Gebet für uns. Ich glaube, dass ihr heute hier seid, dass du heute hier bist, aus einem bestimmten Grund das zu hören. Einen bestimmten Grund das zu hören, dass Gott etwas machen möchte in dieser Welt. Aber er will es mit dir machen. Er möchte es durch dich machen. Gott hat sich entschieden, durch uns, durch uns sein Reich zu bauen. Sein Geist, der uns erfüllt, in ein paar Wochen feiern wir Pfingsten, sein Geist, der uns erfüllt und befähigt, dann hinauszugehen. Und, und das Werk da draußen beginnt mit dem Werk hier drinnen. Mit unserem Herzen, das auf Vordermann gebracht wird. Und ich möchte euch so mitgeben, dieses Bild dieser, dieser Professorin. Eine Professorin, die sich nicht zu schade ist. Nach einer Predigt von einem weißen, jungen Prediger aus Deutschland. Auf die Knie zu gehen und zu weinen, darf heute unser Vorbild sein. Auch vielleicht innerlich Buße zu tun, wo wir halbherzig oder egoistisch oder limitiert uns eingesetzt haben für die Sache Gottes. Wir sind heute hier zusammen im Rahmen eines Gottesdienstes, um zu sagen, Gott, wir wollen mitgestalten. Nicht um unser Reich zu bauen. Nicht damit wir hier die hohen Türme hingestellt haben und sagen können, guck mal, was wir gebaut haben. Sondern wir sind heute hier in einem Gottesdienst zusammen, um unser Leben Gott zur Verfügung zu stellen und zu sagen, Gott, was auch immer du machen möchtest durch mein Leben. An, an kleinen Bausteinen. An dem vielleicht dem Glas Wasser, das ich reichen kann. An dem Handschlag, den ich anbieten kann. An dem Wort der Versöhnung, das ich sprechen kann. An dem Geld, das ich zur Verfügung stellen kann. Das möchte ich heute tun, um es dir zur Verfügung zu stellen. Ich möchte euch einladen aufzustehen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen mit euch zum Abschluss dieses Gottesdienstes. Und es ist das Gebet, in dem wir ausdrücken wollen, Gott, wir sind hier, wir sind heute hier um mit dir gemeinsam ganze Sache zu machen. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken für diesen Tag und für diese Stunde, die wir jetzt hier zusammen hatten, um über dieses Thema zu sprechen. We build the city. Es gibt wunderschöne Beispiele dafür, Herr, wie, wie Männer und Frauen in der Geschichte ihr Leben dir zur Verfügung gestellt haben. Wie sie aufgehört haben, sich um ihren Traum zu drehen und um ihre Karriere nur zu kümmern. Nur ihr Haus bauen wollten. Und sich ganz in den Dienst hineingestellt haben, dass sie mit wem und was sie sind, alles daran setzen wollen, mitzubauen an deiner Sache. Ich möchte danken, Herr Jesus Christus, für jeden, den du heute hierher gebracht hast. Und wir glauben daran, Herr, dass du Menschen auch leitest und führst. Dass das nicht zufällig ist. Ich möchte dir danken, Herr, heute für, für die Beispiele, die ich in den letzten zwei Wochen erlebt habe. Und ich möchte beten, Herr, für diese Shepherd Community Church, die so eine super Arbeit in ihrer Nachbarschaft macht. Ich möchte dich bitten, Herr, für die Polizisten und für die Ärzte und für die Sozialarbeiter und die Lehrer, die sich dort engagieren, um den Menschen zu helfen. Herr, ich bete für Jay Hyde, für diesen Pastor, der dort die Fahne hochhält und der sich engagiert, Woche für Woche in Meetings über Meetings, um dort Reich Gottes zu leben. Ich möchte danken für die Pastoren unten in Südafrika. Ich möchte danken für Davide Kurka, der das alles dort unten mit der Konferenz organisiert hat, der die Leute alle zusammengetrommelt hat. Ich bete für diese Pastoren, die dort unten einen ein, ein Blick entwickelt haben, eine Vision entwickelt haben davon, was möglich ist in ihrer Stadt. Hey, ich bete heute für Bad Schwalbach. Ich bete für, diese, für diesen Ort, dass dort mehr von deiner Präsenz sichtbar wird. Durch schöne Häuser, durch schöne gestaltete Räume, wo Menschen sehen können, da steht ein Schöpfergott dahinter. Da ist Licht, da ist Freundlichkeit, da ist Musik, da ist Kunst, ein Abglanz deiner Herrlichkeit mitten in der Stadt. 
Ich bete für unsere Städte, ich bete für Frankfurt, ich bete für Darmstadt, ich bete für Mainz und ich bete für Wiesbaden. Du hast uns als Kirche einen Auftrag gegeben, hier präsent zu sein. Und da sind noch so viele Orte, da sind auch so viele Orte, wo wir sein wollen, um zu helfen, um anzupacken und zu gestalten. Ich bete, Herr, dass heute unser Herz ready ist, dass heute unser Herz sich dir hingibt, auf dass du damit was machen kannst. Amen. 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 Dürft Platz nehmen.